সবাইকে স্বাগত এশিয়ান দেশ সংবাদে দর্শক পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আনোয়ার রাজ এবার বিস্তারিত ঝালকাঠি নলসিটিতে রুবেল গাজী নামের এক যুবককে হত্যার প্রতিবাদ ও খুনিদের ফাঁসির দাবিতে বরিশাল পটুয়াখালী মহাসড়কে মানব বন্ধন করেছেন স্থানীয়রা সড়কের নলসিটি দপদপিয়া কাঠের ঘর এলাকায় এই কর্মসূচি পালন করে নিহতের পরিবার স্বজন ও এলাকাবাসী মানব বন্ধনে নিহতের বাবা জানায় পূর্ব শত্রুতার জেরে গত চোদ্দই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কয়া এলাকায় স্থানীয় প্রতিপক্ষ সহ সতেরো থেকে আঠারো জন মিলে রুবেল গাজীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে পরে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় এ বিষয়ে নলসিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আতাউর রহমান বলেন এই ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ তৎপর রয়েছে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার দোলাপাড়া এলাকায় ইউপি সদস্য আজিম উদ্দিন হত্যা মামলার আসামি আব্দুল মজিদ সরকারকে সাত বছর পর যৌথ অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মামলার বিবরণে জানা গেছে দু সালের আট জুলাই বিকেলে আজিম উদ্দিনকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় আসামিরা সেদিন থেকে সে নিখোঁজ ছিল পরে এগারোই জুলাই গভীর নলকূপের হাউজের মধ্যে বিকৃত জখম অবস্থায় তার মরদেহে নরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ এই ঘটনায় নিহতের মা মাজেদা বেওদা বাদী হয়ে চোদ্দ জনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা দায়ের করেন আক্কেলপুর থানার ওসি আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন এই মামলার অন্যতম আসামি আব্দুল মজিদ সরকার দু সাল পর্যন্ত জামিনে ছিলেন দীর্ঘদিন পর তাকে আবার আটক করা হয় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে বিপুল পরিমাণ জাল টাকা ও জাল টাকা তৈরির সরঞ্জাম সহ আলমগীর হোসেন রাসেল রুবেল ইসলাম নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য নিশ্চিত করেন পুলিশ সুপার গোলাম মোস্তফা রাসেল তিনি জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি এলাকার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এই সময় তাদের কাছ থেকে সাত লাখ আশি হাজার টাকা জাল নোট ল্যাপটপ প্রিন্টার ও জাল নোট ছাপানোর মেশিন উদ্ধার করা হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় জাল নোট প্রস্তুত করে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের সময় ঢাকা সহ আশপাশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রয় করে থাকে তারা বায়ুপথে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বহনকৃত অবস্থায় দশ গ্রাম হেরোইন সহ রাসেল নামে একজন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে রাজবাড়ির গোয়ালন্দ ঘাট থানা পুলিশ দুপুরে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানিয়েছেন অফিসার ইনচার্জ স্বপন কুমার মজুমদার এ সময় তিনি বলেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দৌলদিয়া বাজারস্থ শহীদ মিনারের পাশের পোড়া ভিটা এলাকা থেকে মোহাম্মদ রুবেল মোহাম্মদ রুবেল শেখ ওরফে রাসেল গ্রেপ রাসেলকে গ্রেপ্তার করা হয় প্রথমে তার দেহ তল্লাশি করে শরীরের কিছুই পাওয়া যায়নি পরবর্তীতে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের পর দশ গ্রাম হেরোইন আসামি রাসেল তার পায়ু পথ থেকে বের করে দেন কৃষিমন্ত্রী ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন আগামী নির্বাচন বাঞ্চাল করতে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র চক্রান্ত দেশবাসীকে নিয়ে মোকাবেলা করা হবে আজ টাঙ্গাইলের মধুপুর জাতীয় উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর মুরাল উন্মোচন ও বন বিভাগের রেস্ট হাউস উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই কথা বলেন এ সময় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন বিএনপি অতীতের মতো আন্দোলনের নামে দেশে আবারও সহিংসতা করার চেষ্টা করছে তাদের দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড রুখতে সকল ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে বলেও জানান মন্ত্রী বাংলাদেশ যথেষ্ট সক্ষমতা অর্জন করেছে উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী এ সময় আরও বলেন কোন দেশের ভিসা নীতিতে আমরা ভয় পাই না এই নির্বাচন বাঞ্চাল করার জন্য কোন অন্য দেশ যদি কোনো চক্রান্ত করে ষড়যন্ত্র করে আমি মনে করি বাংলাদেশ যথেষ্ট সক্ষমতা অর্জন করেছে জনগণকে সাথে নিয়ে আন্তর্জাতিক দেশীয় সকল চক্রান্ত আমরা মোকাবেলা করব। বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি বলেছেন বর্তমান সরকারের আমলে গত চোদ্দ বছরে দেশের মানুষের ভাগ্যের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে আজ রংপুরের পীরগাছা উপজেলা অডিটোরিয়াম হলরুমে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে নির্বাচনী মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এই কথা বলেন এই সময় তিনি বলেন আমাদের নিজেদের মাঝে মতের বিরোধ থাকতে পারে কিন্তু গত চোদ্দ বছরে প্রধানমন্ত্রী যে উন্নয়ন করেছেন তা নিয়ে কোনো মত বিরোধ থাকতে পারে না বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকতে দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে নাই বলে মন্তব্য করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান সাভারের আশলিয়ার কাঠ করার দুর্গাপুর এলাকায় বর্তমান সরকারের 
উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে গণসংযোগকালে তিনি এই কথা বলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান এই সময় আরো বলেন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেশের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান তিনি এই সময় স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন बृहतर एक उपजिला कूष्टिया दौलतपुर क्योंकि विगत छयी समय उपजिला कर्मकर्ता फले विभिन्न जैगे घुरे घुरे हैरान शिकार हो स्थानीय भुक्तभोगी समस्या समाधान प्रयोजन स्थायी एक जन निवाचन कर्मकर्ता सोहानुर रहमान शिपनर तथ्य छवि विस्तारित जाना शेख फाहिम कूष्टिया दौलतपुरे बदली जनित कारण विगत छयी समय निवाचन कर्मकर्ता ফলে দূর দূরান্ত থেকে এনআইডির নানা সমস্যা নিয়ে আসা ভুক্তভোগীরা পড়েছেন চরম বিপাকে দিনের পর দিন ঘুরেও পাচ্ছেন না সমাধান সেবা নিতে আসা ভুক্তভোগীদের দাবি গুরুত্বপূর্ণ এই সেবাটি পেতে প্রয়োজন স্থায়ী একজন নির্বাচন কর্মকর্তার সপ্তাহে দুই দিন কর্মকর্তা থাকার কারণে জনগণের সেবাটা একটু কষ্ট হচ্ছে সোমবার আসতে বলে আজকে আমি সোমবার এসেছি আসার পরেও আমি আমার কাজটা কমপ্লিট করতে পারি নাই কারণ নির্বাচন যে অফিসার উনি নেই তা আমরা তো অনেক দূরে থেকে আসি তা আমাদের তো একটা টাকা খরচ আছে যাবত তো খরচ আছে দিনের রাতটা হাজিরা আছে অফিসারই নাই তো অফিসার না থাকলে তো জনগণের ভোগন্তি হবেই জনগণের এটা কারণ এটা হলো সবচাইতে আপনার আইডি কার্ড হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এমন কোনো কাজ নাই যে আইডি কার্ড লাগে না আমরা চাচ্ছি যে আমার সঠিকভাবে আইসি আমার কাজটা করব হয়রানি শিকার যাতে না হয় বিষয়টি জেলা প্রশাসক ও জেলা নির্বাচন অফিসারকে জানানো হয়েছে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দৌলতপুরে পুরুষ ও নারী জাতীয় পরিচয়পত্র কার্ডধারীর সংখ্যা তিন লক্ষ উনআশি হাজার একশো ছিয়াশি জন শেখ ফাহিম এশিয়ান টেলিভিশন मानिकगंज सिंगाइर घूर्णिझड़े तांडवे निहत एक जन और क्षतिग्रस्त हो प्राय सत्तर परिवार गत बृहस्पतिवार यहजार कैकट ग्रामे मठर फसल गाचपाला नष्ट हम सब चे क्षतिग्रस्त हो शायस्ता यूनियन दक्षिण शाहर ग्राम यह ग्रामे मानुषर प्राय पैंत चल्लिस परिवार घर बाड़ी भेगे विखंड खंड विखंड हो गए गाच भेगे पड़े तरह चापा अमेना नाम आशी बचर एक वृद्ध नारी मारा जाए এ বিষয়ে সরকারের কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষ আর গাছ গাছে সব ভাঙিয়ে নেই একবারে সিন্ধু বিন্দু ভেঙে আসতে থাকি আমার ঘর দুয়ের উঠে উড়েই নই গেছে এখন আমি পয় পোলা নিয়ে আর ফ্যামিলি নিয়ে নইছি এ আমার সবই শেষ হয়ে গেছে আমি বাঁচাতে মরা ভালো আমি যদি মইরেও যাইতাম তাও বাজন টানটা যাইতো सिलेटे गत चौबीस घंटा तीन सौ सतान दशमिक आठ मिलीमिटार बिस्टीपात रेकर्ड कर मध्य आज सकाल छा ना पर्यत हो एक मिलीमिटार बिस्टीपात एदि के गत दुई थ तीन दिन बिस्टीपा सिलेटे नीचू एलिकागुलोते जलबद्धता सृष्टि नगर उपशहर सबग प्रधान सड़के प्राय कम पर्त पानी थे व्याहत होगाजोग व्यवस्था किचु कि स्थान नौका दिए चलते चलाचल पानी तले जावा बंध अधिकांश व्यवसा प्रतिष्ठान বাসা বাড়িতে পানি ঢুকে পড়ায় পানি বন্দি হাজারো মানুষ ভোগান্তিতে পড়েছেন দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট অন্যদিকে সুরমা কুশিয়ারা সহ বিভিন্ন নদীর পানি বাড়তে শুরু করেছে চাঁদপুরের কচুয়ায় এক মিনিটের ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে কয়েকটি পরিবার নিঃস্ব হয়েছে এ সময় ঘরের নিচে ও গাছের ডাল ভেঙে দুইজন আহত হয়েছে শুক্রবার বিকেলে উপজেলার ছয় নম্বর কচুয়া উত্তর ইউনিয়নের উজানি নগরকান্দি গ্রামে ঘূর্ণিঝড়ে তাণ্ডবে এই ক্ষয়ক্ষতি হয় স্থানীয় সূত্রে জানা যায় শুক্রবার বিকেলে হঠাৎ ঘূর্ণিঝড় শুরু হয় ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে উজানি গ্রামের হারুনের দুটি নতুন বসত ঘর একই এলাকার বাচ্চুর দুটি ঘর সবুর মিয়ার একটি ঘর ও নগরকান্দি গ্রামের চারটি ঘর সহ আরও অনেকের গোয়াল ঘর গাছপালা টিউবওয়েল বিদ্যুতের মিটার ভেঙে যায় किशोरगंजर गत दुई दिन टाना भारि बर्षण इटना उपजार हावड़े प्राय एक हजार हेक्टर रोपा अम धान जमी तलिए गए व्यापक क्षतर मुखे पड़े उपजार कृषक गत बचर बड़ो आम धान बामपार फलन है गत एक सप्ताह धरे आम धान रोपण कर तब भारि बृष्ट तलिए गए आबादी जमी कृषक ऋण टाकई 
धान चाष कर ले पानी नीचे तब उपजिला कृषि कर्मकर्ता सरकार सहयोगता आसले कृषक दे प्रदान तब एषक क्षय क्षतर परिमाण तथ्य संग्रह चलते दाम बृद्धि पावे हिमशिम खेते हमगर एदि के पूजा सुंदर निर्विघ्न करते प्रशासन पक्ष होता जिन्ना फारूक तथ्य छवि अनुकृति आदित्य रिपोर्ट हिंदू सम्प्रदायर प्रधान धर्मी उत्सव शारदीय दुर्गा पूजा के केंद्र कर सुरजगंजे चलते प्रतिमा तैर क्च ए बचर सुरजगंज जिलार प्राय पांच षोलोटी पूजा मंडपे दुर्गा पूजा अनुष्ठित हो प्रथम धापर क्या शेषे रंग तुल शेष आचर देर क्या व्यस्त प्रतिमा तैर कारीगर तब द्रुपमूल्य दाम बृद्धिर साथे साथ तैर उपकरण दाम बृद्धि पवाय विपाके कारीगर निर्मूल्यू प्रस्तुति टीविसन दर्शक देश संबंधे एक बिरती नहीं फिर एक संगी थक दर्शक बिरतर पर आरोप आमंत्रण अपना देखें एशियन देश संबाद और संगे आई अनुर रज कूड़ीग्रामे स्थानीय एक जनप्रतिनिधि और परिवार बिुदे मिथ्या मामला देर अभिजोग एने अविलम्बे ता प्रत्याहर दाबी मानवबंधन कर समय स्थानीय जिलार फुलबाड़ी उपजार बड़भिटा यूनियन परिषदे निर्वाचित सदस्य तरह परिवार बिुदे तरह प्रतिपक्ष ग्रुप लोक जन एक मामला करें फुलबाड़ी थानार अफिसार इनचार्ज प्राण कृष्ण देवनाथ जान घटन दुपक्ष मामला रही है तई दु क्षेत्र तदंत शेषे व्यवस्था ना गाजीपुर कलियाकर उपजिला हलरूमे टीचार्स फाउंडेशन केंद्र कमिटी आयोजन विश्व शिक्षक दिवस पालित होने स्वागत बक्तव्य रखें उजिला निर्वाही कर्मकर्ता तजुआर अकराम टीचार्स फाउंडेशन केंद्र कमिटी सभापति ड खकार अनिसुल हकर सभापत बक्तव्य रखें टीचार्स फाउंडेशन केंद्र कमिटी उदेष्टा और सबक सभापति अध्यापक ड प्रकौशल इकबाल महम्मद उजिला माध्यमिक शिक्षा कर्मकर्ता जिकिर होसेन ए समय उपस्थित छे अनेक उपस्थित छे चट्टग्रामे उत्तर सतकानिया उजिला जुबलीगर उद्योगे बनाय क्षतिग्रस्त मे ढेटीन सह नगद आर्थिक सहायता प्रदान उजार कैरानीहाट केउचिया यूनियन परिषद मठ प्रांगणे यह अनुष्ठान अनुष्ठित है उजिला आवा लीगर सभापति आसम इद्रिसर सभापत अनुष्ठान प्रधान अतिथि हिसाब से उस्थित छे चट्टग्राम दक्षिण जिला आवामी जुब लीगर सभापति दिदारुल इसलम चौधरी इस समय विशेष अतिथि छे चट्टग्राम दक्षिण जिला आवामी जुब लीगर सह सभापति ड नासिरुद्दीन शाह गठनिक सम्पादक नुरुल अमीन सह और अनेक चट्टग्राम महानगर आवामी स्वेच्छासेवक लीग पहाड़तली थाना एगारो नम्बर और बारो नम्बर वार्ड शाखार प्रथम त्रिवार्षिक सम्मेलन अनुष्ठित होष्ठान उद्बोधन करें महानगर स्वेच्छासेवक लीगर सभापति देवाशीष नाथ देव ये प्रधान वक्ता हिसाब उपस्थित छे संगठन साधारण सम्पादक आजिजुर रहमान आजीज सम्मेलन प्रधान अतिथि छे चट्टग्राम सीटी करपोरेशन मेयर वीर मुक्तिजोधा एम रेजाउल करीम
চট্টগ্রামের বহদ্দার হাটে ইলিজি স্কাই পার্কের উদ্বোধন করা হয়েছে ফিতা কেটে গতকাল পার্কের শুভ উদ্বোধন করেন চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইলিজি স্কাই পার্কের চেয়ারম্যান সাবেক মেয়র আজমা নাসিরউদ্দিন মডেল ও উপস্থাপক ইমতু রাতিশ অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন শামিম কর্পোরেশন চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইসমাইল দিদারুল আলম সিরাজুল ইসলাম সহ আর অনেকেই চট্টগ্রামে ঈদে মিলাদুন নবী ও দশই রবিউল আউয়াল অনুষ্ঠিত হয়েছে মাহফিলের সভাপতিত্ব করেন মাইজ ভান্ডারের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতি আলহাজ শাহ সুফি ডাক্তার সৈয়দ মোহাম্মদ দিদারুল হক মাইজ ভান্ডারি মাহফিলে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ষোলো শহর জামেয়া আহমদিয়া সুনিয়া আলিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হাফেজ আব্দুল আলিম রিজভি চাঁদগাঁও বাড়িয়া দরবার শরীফের মুফতি সৈয়দ শামসুদ দোহা বাড়ি এবং শাহজাদা আবুল ফারা মোহাম্মদ ফরিদুদ্দিন সহ আর অনেক এই সময় মাহফিলে হাজার হাজার মাইজ ভান্ডারি ভক্ত উপস্থিত ছিলেন গাজীপুরের কালিয়াকৈর মৌচাক ইউনিয়নের চার নম্বর ওয়ার্ড শ্রমিক লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সুরিচালা হলিডে মডেল পাবলিক স্কুল মাঠে এই কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন কালিয়াকৈর উপজেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজি মোহাম্মদ হারিস উজ্জামান খান হারিস গাজীপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সিকদার মোশারফ হোসেন মৌচাক ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাবিবুর রহমান সিকদার সহ আরও অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন দর্শক দেশ সংবাদ শেষ করব প্রাণী প্রেমী এক যুবকের গল্প দিয়ে সড়কের বেয়ারিশ পশু প্রাণীর প্রতি ভালোবাসার এক অনন্য নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন রাজধানীর মিরপুরের বাসিন্দা আব্দুল কাইম প্রিন্স রাস্তার কুকুর বিড়ালের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসাও করান তিনি প্রিন্সের পরিবার তার পাশে থাকলেও অনেকেই এই কাজকেই দেখেন পাকা চোখে তবে সচেতন মানুষদের প্রশংসা পেয়েছেন এই যুবক শেখ মিন্টুর প্রতিবেদনে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আরব ইসলাম হিমু একভাবেই চিনি যে ওরা নাপাক প্রাণী যে ওরা নাপাক ওদের টাচ করা যাবে না ওরা কিছুটা হলে মেরে ফেলো আসলে এটা না আল্লাহ তালা সৃষ্টি আর একদিকে চিন্তা করলে পরিবেশে উপকার হইতেছে যে ময়লা খাবারগুলা কিন্তু আসলে কুকুরাই খেয়ে যাচ্ছে লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী থানার দুর্গাপুর ইউনিয়নের গুলজার হোসেনের ছেলে আব্দুল কায়ুম প্রিন্স বাংলা কলেজ থেকে অনার্স পাস করার পরে রাস্তার অসুস্থ কুকুরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন তিনি রাস্তায় পড়ে থাকা অসুস্থ কুকুরের চিকিৎসায় অনেকেই পাশে দাঁড়ান প্রিন্সের আবার অনেকেই করেন অবহেলা উনি যেখানে রাখছিল সেই জায়গাটা সুইটেবল ছিল না এবং সেই জায়গায় যদি থাকতো বৃষ্টি হলে কুকুরগুলো বাসাগুলো মরে যেত আমি তখন আমার এখানে নিয়ে আসছি আর কি ভাইকে আমি ফেসবুকে দেখছি তো আমি দেখতে দেখতে ভাইয়ের একটা আইডি পাইলাম পরে ভাইয়ের আইডি তো বিক্রিয়া ভাইয়ের নাম্বার পাই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলাম ভাই বললো যে আমাকে একটা ভিডিও দাও বিকালবেলা দিছি রাতের বেলা চলে আসি কিন্তু ওই গাড়ি বেড়াতে আসে আবার এরকম কষ্ট করে ধরে তারপরে ও আবার তিরিশাটা করে এনা আমরা তো কেউ টাকা দিই না যদিও সম্পূর্ণ চিকিৎসার অধিকাংশ খরচ নিজে বহন করে থাকেন এই পশুপ্রেমী পরিবারের শুধুমাত্র আমার বাবা মার শুধু একটু হেল্প পাই যেখানে আমি যেহেতু ঢাকা শহরে থাকি আর তাছাড়া আশেপাশের মানুষরা মানে এর একটু মানে যারা অ্যানিম্যাল লাভার আছে টোকটাক একটু হেল্প করে আমি আসলে করতে চাই যে একটা শেল্টার যে সবাই একটা আসবে এক জায়গায় শেল্টারে একটা কুকুর ধরেন পঞ্চাশটা একশোটা কুকুর একসাথে থাকবে যেমন আমি এখন রাস্তায় রাস্তায় ট্রিটমেন্ট দিতেছি তখন আমি এক জায়গায় ওদের নিয়ে যাব নিয়ে গিয়ে আমি এক জায়গায় রেখে করব তখন আমার কি হবে সময়টা বাঁচবে তো আমি অনেক কুকুরকে ট্রিটমেন্ট দিতে পারবো আব্দুল কায়ুম প্রিন্স জানান সরকারি সহায়তায় পথের এই পশুদের শেল্টার করার জায়গা পেলে ভবিষ্যতে দেশ জুড়ে অসুস্থ কুকুরদের চিকিৎসা সেবা করতে চান তিনি দর্শক দেশ সংবাদে পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ